హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు అనదర్ మినీ బ్లాగ్ సో ఇవాళ నేనైతే మీ అందరికీ నేను మా గార్డెన్లో పండించిన మెంతి కూర క్రాప్ ఎలా చేశాను అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి పండిందా లేదా అవన్నీ క్లియర్గా అయితే చూపిస్తానండి ఆల్మోస్ట్ మీరు షార్ట్స్లో చూసే ఉంటారు మెంతి కూర చాలా బాగా వచ్చిందనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇవి జస్ట్ కొన్ని ఇమేజెస్ అనమాట స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎండింగ్ వరకు అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరు నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోలోకి వచ్చినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా మెంతులు అనమాట నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మొత్తం గడ్డి చాలా గడ్డి ఉంటే మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను క్లీన్ చేసుకొని ఇలా నీట్గా చేసుకున్న తర్వాత మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఆ తర్వాత నేను మెంతులు తీసుకున్నాను మీరు చూస్తారు కదా అంటే మనకు కావాల్సినంత క్వాంటిటీలో యాక్చువల్గా నేనైతే చాలా ఒత్తుగా వేసుకున్నాను అండి మీరు పలుచగా వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనమైతే మెంతులు వేసేసుకుందాం మరి నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఎందుకంటే నా చేతితో నేను ఇలా గార్డెనింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఇష్టం నాకు అసలు గార్డెనింగ్ అంటే బట్ సమ్ రీజన్స్ మన ఓన్ హౌస్ అలా అయితే ఖచ్చితంగా మనం క్రాప్ చేసుకోవచ్చు బట్ సమ్టైమ్స్ పాజిబుల్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ బిజీ వర్క్స్ అలా ఉండడం వల్ల బట్ ఎలాగైనా సరే నేను ఒకసారి నేను ఒక రైతు బిడ్డని క్రాపింగ్ తెలుసు అన్నీ తెలుసు బట్ నేను చేయగలనా లేదా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా సో ఈజ్ ఇట్ పాజిబుల్ అని చెప్పేసి నన్ను నేను టెస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట రియల్గా న్యాచురల్గా వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ పెస్టిసైడ్స్ అనమాట నేను ఇక్కడ మెంతి కూరను పండించాను ఆకు కూరను పండించాను సో ఐ కెన్ డూ ఇట్ అనమాట నా ఐ ప్రూవ్డ్ ఇట్ వై బికాస్ నేను వేసి దాన్ని పండించి కోసి ఆ తర్వాత వంట చేసుకొని తింటున్నప్పుడు ఆ ఆనందమే వేరండి వన్ ఒక్కసారి నేను క్రాప్ లైక్ తీసాను ఇప్పుడు ఇంకా అలానే ఉంది కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత తీద్దామని చెప్పేసి బట్ పెద్దగా అవుతుంటే కొంచెం అంటే క్వాలిటీ తగ్గుతున్నట్టు ఆబ్వియస్గా క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఆకుకూర ఫ్రె అంత ఫ్రెష్గా ఉండదు అనమాట సో చిన్నప్పుడే తెంపేయాలి బట్ మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు తెంపడం అని చెప్పేసి నేను కొంచెం పెద్ద అయ్యేదాకా వెయిట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ విత్తనాలు వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత మట్టి కప్పేసుకొని మట్టి కూడా ఎక్కువగా కప్పొద్దండి లైట్గా కప్పేసేయాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ని స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ యూజ్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఎవ్రీడే మనం ఒక వన్ టైం అన్నా వాటర్ని స్ప్రింగ్ చేయాలి రెయిన్ వస్తే ఇట్స్ ఓకే రెయిన్ రాకపోతే మన కొద్దిగా వాటర్ని స్ప్రింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా సో ఇది అనమాట ఫస్ట్ నేను క్రా విత్తనాలు ఇలా వేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత మొలకలు వస్తుంది కదా ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే వచ్చేసిందండి మెంతి కూర చాలా తొందరగా వస్తుంది ఆ విషయం మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా ఎవరైనా కొత్తగా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చెప్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా అన్నీ మా నా పొలంలో మొలకలు వచ్చేసాయి అని ఉంటుంది కదా ఆ హ్యాపీనెస్ అన్నమాట ఆల్మోస్ట్ మొలకలు అంతా వచ్చేసాయి బట్ ఇటు సైడ్ కొత్తిమీర వేసాను కొత్తిమీర చేసి వేసేటప్పుడు నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ధనియాలు వేసి దానిపైన ఎక్కువగా మట్టి కప్పాను అనమాట దానివల్ల ఏమైందంటే అది కొంచెం మొలకలు రావడానికి లేట్ అయింది మరి ఎక్కువగా కూడా రాలేదు ఇంకా అంతలోనే మొత్తం అది పిల్లలు తొక్కేసారు అనమాట ఇంకా అది క్రాప్ రాలేదు కొత్తిమీరలో ఫెయిల్ అయిపోయాను బట్ మెంతి కూరలో పాస్ అయ్యాను అనమాట ఇది మెంతి కూర క్రాప్ అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్న చిగురిస్తున్న మొలకలు ఆల్రెడీ మీకు మెంతులు కూడా పైన కనిపిస్తూనే ఉన్నాయండి నిజంగా అండి మనకి ఇలా అంటే ప్రతి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఓన్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటే అబ్బా నిజంగా ఎంత ఈగర్లీగా వెయిట్ చేయాలి రైతులకి ఎంత కష్టము అని అనిపిస్తుందండి నిజంగా హ్యాట్స్ అప్ టు ఎవ్రీ హూ అవ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట చాలా గ్రేట్ అండి రైతులు ఎందుకంటే కంపేర్డ్ టు ఎందుకంటే ఆ జీతం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు క్రాప్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు క్రాప్ వచ్చినా మళ్ళీ మధ్యలో వర్షాలు అలా పడడం వల్ల లాస్ కూడా ఉంటుంది సో వాటన్నింటినీ తట్టుకొని వాళ్ళు నిలబడగలుగుతున్నారు అంటే దే ఆర్ ద గ్రేట్ అనమాట 
సో మన క్రాప్ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మీరు చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్ నేల నుంచి క్రాప్ వరకు మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ నేను గడ్డి క్లీన్ చేసిన మళ్ళీ ఇక్కడ గడ్డి అనేది వచ్చింది అది అది కూడా క్లీన్ చేసిన ఆ తర్వాత ఒక వన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఎంత పెద్దగా అయిపోయిందో చూస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ రెడీ టు క్రాప్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా న్యాచురల్గా ఎంత బాగా వచ్చిందో మెంతి కూర మెంతి కూర చాలా మంచిదండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఈవెన్ హెయిర్కి పెట్టుకున్నా కానీ మనం ఈవెన్ మెంతులు పెట్టుకుంటాం కదా సేమ్ అలాగే మెంతి కూర కూడా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సాఫ్టనింగ్ అవుతుంది హెయిర్ లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అని అంటుంటారు బట్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం క్రాప్ వేసాం కాబట్టి ఇది ఓన్లీ వంటకే యూజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి హెయిర్కి అయితే పెట్టుకోలేదు హ్యాపీనెస్ అనమాట అండి ఏంటండి నేను పండిస్తున్నాను అనే ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా అది ఇది చాలా ఈజీ పంట అండి మెంతి కూర సింపుల్ ఈజీ అండ్ హెల్దీ కూడా దెన్ ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత నేను ఇంకా క్రాప్ ఇది ఏమంటారు తెంచుకుంటున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే కట్ చేసుకుందాము మొదలు అలానే ఉండాలి తర్వాత ఎగురిస్తే ఎగురి అని లేకపోతే లేదు అని ఇది కట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం పీకడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మట్టి వస్తుంది కదా ఎంత కడిగినా కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ కట్ చేసుకుందామని కట్ చేసుకున్నాను ఎందుకో సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించలే అనమాట కట్ చేసుకున్నాను సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను పీకుదాంలే అని చెప్పేసి మొత్తం వేరు నుంచి తీసేసుకొని ఆ తర్వాత క్లీన్గా కడుక్కొని కట్ చేసుకొని వంట చేస్తాను అనమాట సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బోత్ ఆప్షన్స్ మీ ఇష్టం కట్ అప్పుడు అక్కడ వరకు కట్ చేసుకుంటే కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే లేతగా ఉంది కాబట్టి ఎలా చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అనమాట నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నేను చాలా డేస్ అవుతుంది ఇది వీడియో పోస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి చేయడానికి కొంచెం డిలే అయింది బట్ యా ఇట్స్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ వన్ డేకి నేను తీసుకున్నాను ఇది నేను కర్రీ ఎలా చేసుకున్నాను కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలు చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ వీడియో కాదు సారీ ముందు యాక్చువల్గా అయితే మ్యూజిక్ పెట్టేసి వదిలేద్దాం అనుకున్నాను జస్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేసి బట్ నాకేంటి అంటే దీని గురించి నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మోస్ట్లీ నాకు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం ఇష్టమే సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇట్స్ రీజన్ సమ్ రీజన్స్ వల్ల నేను ఇవ్వలేకపోతాను వాయిస్ ఓవర్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై ఫీలింగ్స్ అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఆల్ సో ఎవరో కొద్ది ఒక్కరికో ఇద్దరికో అయినా యూజ్ అవుతాయి కదా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ నేను షేర్ చేసుకోవడం తప్పు లేదు కదా సో ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు మనం ఎంత వెయ్యి మందికి పది లక్ష మందికి చెప్పినా తప్పు లేదు కదా సో అదన్నమాట చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అండ్ రైతులకి నేను చెప్పేది అంటే కొంచెం ఇట్లా ఆకుకూరలు పండించడం చాలా ఈజీ అండి అంటే ఈవెన్ వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ పడతాయి అనమాట ఈజీ పంట ఆల్ వితిన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్లో మనకు పంట వచ్చేస్తుంది బట్ పంట పండినప్పుడే సేల్ అవుతే కూడా బాగుంటుంది సేల్ అవ్వకపోతే కూడా కష్టమవుతుంది ఆకుకూర ఏంటి అంటే జస్ట్ మనకి ఎలా అంటే ఈవినింగ్ కల్లనే ఒకవేళ మార్నింగ్ తెంపుతే ఈవినింగ్ కల్లనే ఎండిపోతుంది కాబట్టి చూసుకొని మీరు క్రాప్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకో తెంపి కడిగి నీట్గా ఇలా అయితే కట్ చేసుకున్నానండి నేను తుంచుకోలేదు ఆకులు జస్ట్ డైరెక్ట్ కట్ చేసేసుకున్నాను లేతగా ఉంది కాబట్టి కర్రీ చేసుకున్నాను ఈ కర్రీ ప్రాసెస్లో నేను అన్ని రకాల పప్పులు నానబెట్టి టొమాటోస్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఇలా గ్రేవీ టైప్ చేసుకుంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చివరిలో ఆకుకూర వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మెంతి కూర రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో నాకైతే చాలా నచ్చిందండి నేను ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ ఈ వీడియో షార్ట్స్లో షేర్ చేశాను కాబట్టి దీని గురించి పెద్ద నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నేను క్రాప్ చేసిన మెంతి కూర అనమాట ఆల్మోస్ట్ నేను కర్రీ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీతో షేర్
సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చిన్న తొట్టిలో అయినా సరే ఇలా గార్డెనింగ్ చేసి మీరు కూడా ఆ అనుభూతిని పొందండి మీకు తెలుస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ ఆ హ్యాపీనెస్ ఇది అనమాట నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకున్న వీడియో మీ అందరికీ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ మరి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ అందరికీ అందించాలి అంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టిల్ ద ఎండ్